இந்த சுவையான வெத்தலவள்ளி கிழங்கு எங்க இலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கருகுன்ன மூங்கில் இருந்துச்சு மூங்கில் கருகறதுக்கு முன்னாடி நெருப்புல இருந்துச்சு கிழங்கு மூங்கிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முழுசா இருந்துச்சு மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அந்த காட்டுக்குள்ள காடர்கள் இருந்தாங்க காட்டோட ஒத்துமையா வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்களை காட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னா போக மாட்டாங்க ஏன்னா ஏன்னா அவங்க காடர்கள் அவ்வளவுதான் காடும் காடரும் ஒண்ணும் நாம இப்படி சமமா உட்காந்து சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி பிரிவினை இருந்துச்சு பிரிவினைக்கு முன்னாடி நிறைய போராட்டம் இருந்துச்சு போராட்டத்துக்கு பின்னாடி நிறைய உயிர்கள் இருந்துச்சு இப்ப ஒத்துமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது யாராச்சும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போன சொன்னா போகாதீங்க ஏன்னா தமிழகத்தின் சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் தவிர்க்க முடியாதது ஆனைமலை மற்றும் வாழ்பாறை பகுதிகள் இந்த பகுதிகள் இன்னும் சூழலியல் சிறப்பம்சங்களோட இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த மலை தொடர்களில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மலைமலசர் முதுவர் காடர் போன்ற பழங்குடி இனக்குழுக்கள் தான் இவங்களில் காடுகளையே தங்கள் அடையாளமாக கொண்டு வாழ்பவர்கள் காடர்கள் தமிழக பழங்குடிகளில் வந்து வனங்களை சார்ந்து வாழக்கூடிய பழங்குடிகள் காடர்கள் குறிப்பாக வந்து ஆனமலையே வந்து பூர்வீகமாக கொண்டவங்க கா காடர் பழங்குடிகள் காடர் வந்து அற்புதமான அந்த பேரே வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவை வந்து கொடுக்குறது காடு காடன் காட்டில் வாழக்கூடியவன் காட்டுக்கு உரிமையாளர் காட்டின் புதல்வர் காட்டுக்கு அரசர் இது மாதிரியான பல பேர்களை வந்து காடன் வந்து ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு சொல்ல வந்து கொடுக்குது தேயிலத்தோட்டம் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவும் காஃபி தோட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவும் இந்த பகுதியில் வந்து நிறைய அணைக்கட்டுகள்லாம் கெட்டப்படுவதற்கு முன்பாக அந்த காடுகளை முழுமையாக அறிந்திருந்தவர்கள் அங்கே இருக்கிற பாதைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அறிந்தவர்கள் வந்து காடர்கள் தான் இதுக்கு பிற்பாடு தான் வந்து முதுவர்கள் மலைமலசர்கள்லாம் அந்த அந்த காடுகளில் வாழ்ந்ததாக வந்து அறிய முடியும் அங்கே பாட்டான் கூட்டம் காலத்தில் இருந்து நாங்கள் இந்த சோழக்குள்ளே தான் வாழ் வாழ்ந்துட்டு வரோம் ஆனால் வனமும் இந்த காடும் காடரும் ஒன்றும் காடை நாங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளே அந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள் இருந்து ஜீவிக்கிறவங்க தான் நாங்கள் காடர்களை குறிப்பாக ஆனமலையில் இருக்கிற காடர்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய மொழி ஒரு தனித்த மொழி அவங்க தமிழ் கலந்த மலையாளம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கன்னட சொற்கள் கலந்துள்ள ஒரு தனித்த மொழி பேசுகிறாங்க இந்த மொழி மற்ற பழங்குடிகள் மொழிகளிலிருந்து இன்னொரு வித்தியாசமான மொழியாக நம்ம பார்க்க முடியுது அவங்க ஊர் பேரைத்தான் கல்லார் செட்டில்மெண்ட் சொல்றாங்க நிலச்சரிவு வந்து நிலை குளிஞ்ச அந்த இடங்களை பார்க்க காட்டு பாதைகளில் காடுகளோட பயணிச்சப்போ அந்த மக்களோட காடு பத்தின அறிவு வியப்பா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு பத்தரிக்கும் ஒரு தடவை ஒரு பாடம் சொல்லி தந்தாங்க இது வந்து ஓட தமிழ்ல வந்து ஓடைன்னு சொல்லுவோம் எங்க பாஷையில வந்து ஈட்ட ஈட்ட தான் இது வீடு கட்டுறதுக்கு மேல கூரையும் போடுவோம் அப்புறம் சுத்தியும் வந்து மரப்பு கட்டுறதுக்கு இது எடுத்து நாங்க பயன்படுத்துவோம் அப்புறம் மழை பெய்யற டயத்துல வந்து கூட பிளாஸ்டிக் எதுவும் கொண்டு போகாம போனேன்னா இதை வந்து எடுத்து இப்படி ஒரு அஞ்சாறு இலை வெட்டி தலையில இப்படி வச்சோம்னா அது நனையா அது காளானோட பேரு வந்து சூளான் இந்த ஓடக்குழாயில போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய் வந்து தட்டி போட்டு அப்புறம் தீயில வாட்டினு அதை சாப்பிடல இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி அங்கே குடிச்சிட்டு இருந்தோம் அந்த கானோட பேர் வந்து பாட்டு பாடுற கான் அதை வந்து தண்ணி மேலேருந்து வந்து ஒழுகிட்டு வரும்போதும் அதில் வந்து முதல்ல வந்து பாட்டு சவுண்டு கேட்கும் இங்கிட்டு உள்ள கான் வந்து செகுட பேர் அங்கே காப்பிட்டு அழைத்த உடனே நாங்கள் சொல்லுவேன் அது வந்து தாத்தா அங்கே தாத்தா வந்து அங்கே இந்த இடத்துல வந்து காப்பி போட்டு குடிச்சிட்டு தான் மறுபடி அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்து சேருவார் இது இந்த மரம் வந்து பெரிசாகும் போது தானே வந்து அது காற்று அசைக்கும் போது அதிலிருந்து பால் வரும் அந்த பால் தான் நாங்கள் எடுப்போம் சாம்பிராணி 
இந்த தலையோட பேர் வந்து ஆனை மிரட்டி ஆனை மிரட்டி என்ன சொல்கிறது அதை வந்து கடிச்சாச்சுன்னா அதை நைட்டுனா தூக்கமே இருக்காது காய்ச்சல் காய்ச்சலும் வந்துடும் உடனே காய்ச்சலும் வந்துடும் அதோட பூவோட வாசம் அடித்தாலே காய்ச்சல் வந்துடும் ஆனே அதை பார்த்தாலே அது ஒதுங்கி போயிடும் இதை வந்து நாங்கள் அதெல்லாம் கட்டியிருக்கேன் ஆடி மாதத்தில் வந்து பெரிய மழையும் காற்றும் பெய்யும் போது வந்து நடந்து வர்றதுக்கு முடியல இந்த பாதையில் அதனால் வந்து இதை பிடிச்சி அப்படியே முடியாதவங்க இல்லைன்னா பிள்ளைகா குழந்தைகா அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு இந்த வலையில் வரும்போது நாங்கள் கட்டியிருக்கேன்பாறையில் அரைச்சி காலையில் பூச்சிக்குவோம் நாங்கள் இந்த அட்டை அட்டைப்பூச்சி அட்டைப்பூச்சி கடிக்கிறதுக்கு அதோட அந்த கிழங்கோட பேர் வந்து கூவம் காடுகள் இந்த மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செஞ்சு தருது காடுகள் தான் இந்த மக்களுக்கு செல்வோம் இந்த மக்கள் தான் காடுகளுக்கு செல்வோம் எங்கயாச்சும் <laughs> போய் <laughs> <laughs> அதை கழுவி ஓட கடைச்சா கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா தீயில் வாட்டி திம்போம் கடை ஓட கிடைக்கிறப்போ அந்த ஓடையில் போட்டு அப்புறம் வேக வச்சு சாப்பிடுவோம் ஓடையிலே வேக வைக்கிறது அப்புறம் டீயும் ஓடையிலே வைக்கிறது அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் தண்ணி கிடைக்கிற பக்கம்னா தான் தண்ணி கிடைக்கலன்னா தீயில் வாட்டி சாப்பிடுவோம் காடுகளை பற்றி கச்சிதமாக தெரிஞ்சவங்க காட்டு விலங்குகளுக்காக தங்களோட கிராமத்தையே தியாகம் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த மக்கள் கிட்ட தான் அரசாங்கம் காடுகளை தியாகம் பண்ண சொல்லி கேட்குது நிறைய கிராமங்களை வன விலங்குகளுக்காக அவங்க தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய நேரங்களில் நம்ம தியாகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் பழங்குடிகள் யானைகளுக்காக இல்லை வன விலங்குகளுக்காக தங்களுடைய கிராமத்தை வந்து தியாகம் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆனமலையில் இருக்கக்கூடிய காடுகளுக்கு விவசாய நிலங்கள் உண்டு பாரம்பரிய விவசாய நிலங்கள் உண்டு வன விலங்குகள் அதிகரித்ததுனால அந்த விவசாயத்தை கூட அவங்க வந்து பெருசாக அவங்க விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டால் கூட அதை பெருசாக வந்து அதை வந்து அவங்க நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து அது விள வன விலங்குகளுக்கு அது அதனுடைய பூமி அப்படிங்கிறது இப்படியான மனசு படைத்த மக்களை தான் சுய தேவைக்காக கூட விவசாயம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதிகாரிகள் தடுத்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வீட்டிலேருந்து எந்த பொருளுமே காட்டுக்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் தீத்தூள் மட்டும் கொண்டு போவோம் தீத்தூளும் வெள்ளை கட்டியும் கொண்டு போவோம் அதை மட்டும் தான் கொண்டு போவோம் மற்ற ஒன்றுமே கொண்டு போக மாட்டோம் காடை எல்லாம் கொடுத்துரும் காடை எல்லாம் கொடுத்துரும் எத்தனை வருஷமா இப்படி வாழ்ந்துருக்கீங்க நாங்க முன்னோர் காலத்திலிருந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படியே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதே தான் எங்கள் வாழ்க்கை எங்க முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை தான் நாங்களும் இப்போ வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறோம் ஒரு சட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்காரங்க சட்டம் போட்டாங்க அந்த சட்டத்திலிருந்தே அந்த எல்லாமே நாங்கள் விட்டுட்டோம் எல்லாமே விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மிளகா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பத்து செடி இருந்தாலும் அவ்வளவுக்கா போட்டு அதை மட்டும் நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் 
அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் அது அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் அது ஒரு பத்து கிலோ அஞ்சு கிலோ தான் கிடைக்கும் காட்டுக்கு போனால் காட்டில் போய் இந்த தேன் கிடைக்கும் தேன் கிடைக்கிறது அப்படின்னா அதுவும் காடுக்கு போய் தங்களுக்கு போனே தான் தங்களுக்கு போய் சுற்றி ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு சுற்றி அடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு லிட்ரு ஆறு லிட்டர் கிடைக்கும் அதை கொண்டு வந்து கடையில் கொடுத்தா தான் சாப்பாட்டுக்காக ஒரு வாரம் சுற்றுவீங்க ஒரு வாரம் சுற்றினா தான் கிடைச்சா கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா இல்ல சும்மா தான் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும் அந்த ஒரு வாரம் சுத்தினது அந்த ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி சாப்பாடு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு தான் உங்களுக்கு இவங்க கிராமங்களை விட்டு துரத்தி அகதிகள் முகாம் மாதிரி இருக்க டி எஸ்டேட் குடியிருப்புகள்ல தங்க வச்சிருக்காங்க இவங்க கிராமத்துக்கு என்னாச்சு இவங்க ஏன் இந்த முகாம்களுக்கு வந்தாங்க இவங்க வாழ்க்கை தான் என்ன நாங்க இருந்தது வந்து முன்னோர்கள் காலத்தில் இருந்து நாங்க வாழ்ந்தது வந்து அங்கதான் கல்யாண செட்டில்மெண்ட் நாங்கள் கல்யாண செட்டில்மெண்ட்லே வாழ்ந்துருக்குறோம் இத்தனை வருஷமாக அங்கே முன்னோர் காலத்திலிருந்தே அங்கேயே தான் வாழ்ந்துருக்குறோம் அங்கேயே தான் அங்கே வாழ்க்கையே இந்த ஆனால் இந்த மூணு ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு அங்கே காற்று மழையும் அதனால் வந்து மண் சரிவும் ஆயிடுச்சு அதனால் எங்களுக்கு இருக்க முடியல பெரிய காற்று மழையும் அதனால் வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் வெளிய வந்துட்டோம் நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கும்போது ஏதாச்சும் பிரச்சனைன்னா குழந்தைகளையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நம்ம இருக்கிற இடத்த விட்டு கொஞ்சம் மேலே தள்ளி போயிருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து எஸ்டேட்டு பார்டரில் குடிச்ச போட்டோம் அதுக்கு குடிச்ச போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறந்தான் அங்கே வந்து குடிச்ச போட்டது அப்புறம் பாரஸ்ட்டுக்காரங்க வந்துட்டு எதுக்கு எங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து குடிச்ச போட்டேங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் தெரியாமல் ஒன்றும் பண்ணலைங்க உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட எழுதி கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் வந்து இங்கே குடிச்ச போட்டது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியாச்சு அப்புறம் டெய்லியும் வர்றாங்க பார்க்குறாங்க போகிறாங்க குடிச்சே பிரிச்சுருங்க குடிச்சே பிரிச்சுருங்க அப்படின்னே தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க தார்பாய் போட்டோம் குடிசே போட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்காரர் இங்கே இருந்துங்க இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து எஸ்டேட்டில் வீடு வாங்கி தர அப்படின்னு வந்து எஸ்டேட்டில் வீடு கொடுத்துருக்கு முகாமில் வச்சு பத்து நாளாக பத்து நாளைக்கு இருங்கம்மா அப்படின்ட்டு சொன்ன சொல்லிட்டு போனாங்க பரஸ்ட்டுக்காரங்க பத்து நாள் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இனி கொஞ்சம் நாள் இருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ சொல்லிட்டு போனவங்க தான் ஆனால் நாள் ஆச்சுங்க இப்போ எத்தனையோ நாள் ஆச்சு அஞ்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் பத்து நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னது ஆறு மாதம் ஆச்சு காட்டுக்குள்ள இருந்தா தான் நாங்கள் நல்லபடியாக ஜீவிக்க முடியும் நல்ல காற்று நல்ல தண்ணி நல்ல இருக்கல எந்த நோயும் எங்களுக்கு வராது பச்சை குழந்தைக்கு சோறு விட்ட வழியில் அன்னைக்கு ஃபாரஸ்ட்டுக்காரர் அவன் சோ கஞ்சி கலகுறான் ஒரு பையனுக்கு காய்ச்சல் ஒரு சின்ன பையனுக்கு அவன் சோத்து கலகுறான் இவங்களுக்கு சாப்பாடாச்சும் கொடுத்துட்டு போல அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் குச்சி எடுத்து வெறுட்டுற மாதிரியே வெறுட்டுறாங்க எங்களை தண்ணியில் கிடக்கிற மீனை வந்து தரையில் தூக்கி போட்டால் அது மீன் தரையில் கிடக்குமா அது கிடக்காதல்ல அதே மாதிரி இப்போ கொண்டு போய் எங்களை தரையில் வீசிட்டாங்க வெளி உலகத்துக்கு ஆச்சும் தெரியணும் இப்போ எங்களை காட்டில் தான் நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறோம் ஏன்னா கடவுள் பார்த்து ஒதுக்கினதே எங்களுக்கு வந்து காடு நாட்டில் உள்ளவங்க தான் நாட்டில் இருக்கிறாங்க காடு வந்து எங்களுக்குன்ட்டு ஒதுக்கினது தான் காடு இன்னைக்கு கண்டிப்பாக இந்த குடி குடிச்சே பிரிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி முடியாதுங்க இல்லை ஒரு குடிச்சே மட்டும் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்க அப்படி முடியாதுங்க நாங்கள் குடிச்சே கலைச்சிட்டா நாங்கள் எங்கே போகிறது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க நீங்கள் இந்த காட்டை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் நாங்கள் எழுதி கொடுத்தது எதுக்கு எழுதி கொடுத்து தானே வந்து குடிச்ச போட்டோம் அப்படியெல்லாம் சட்டத்தில் இடம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இந்த மக்களுக்காக இயற்றப்பட்ட சட்டங்களில் எதுக்கு தான் இடம் இருக்குது அவங்களுக்கு வேலை போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருபத்தி மூணு குடும்பம் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆறு மாதம் வரைக்கும் கீழே மேலேயும் பொள்ளாச்சி வாங்க கலெக்டரை பாருங்க டிஎஃப்ஓவை பாருங்க அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு காசு வேணும் அங்கே அவங்க சொல்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போகணும்னா பஸ்ஸுக்கு காசு வேணும் 
அதுக்கு நாங்கள் இங்கே போகிறது ஆர்டிஓ சாரை பார்க்க போனால் டிஎப்ஓ போய் பாருங்க பிடிங்கம்பாரு டிஎப்ஓவை பார்த்தா ஆர்டிஓ பாருங்க பிடிங்கம்பாங்க இப்படியே மாற்றி மாற்றி சொல்லிவிட்டு இந்த ஆறு மாதமே முடிஞ்சிருச்சு எலெக்ஷன் வந்தாச்சு இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க படிப்பறிவு வழங்கப்படாத இந்த பழங்குடிகளுக்கு சட்டம் பற்றின அறிவு தெளிவாக இருக்குது காரணம் காடுகளை காப்பாற்றணுன்னா சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அந்த மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஒரு திணை பழங்குடி ஒரு பழமையான பழங்குடியாக இன்றைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்வியல் வந்து வெகு அவங்களுடைய பண்புகள் இருக்குது ஆனால் யதார்த்தத்தில் இன்றைக்கி என்ன ஆனமலை பழங்குடிகளுடைய நிலம அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது எழுவத்தி ஆறுகளில் இருந்து அவங்களுடைய நிலைமை வந்து மிக தீவிரமாக வந்து மாற்றப்பட்டு இருக்குது குறிப்பாக வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்திரா காந்தி வன உயிரின சரணாலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து புலிகள் சரணாலயமாக அது மாற்றப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து அவங்களுடைய நிலைமை வந்து மிக மோசமாக மாற்றப்பட்டிருக்கு வன உரிமை சட்டம்னா வந்து வனத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிறுவன மசூலை வந்து எடுத்து வித்துக்கலா அவங்க கொடுத்துக்கல தேன் வந்து இஞ்சி கடுக்காய் சீவக்காய்ங்கிற பொருளை வந்து எடுத்து நம்ம ஆதிவாசி மக்கள் வந்து வித்திக்கல பழங்குடியினருக்கான வனநில உரிமை அங்கீகார சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த மசோதானுடைய அறிமுக கூட்டத்தில் அன்றைய பாரத பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உரையாற்றிய உரை மிக மிக வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு உரை அந்த உரை அறிமுக அந்த மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் இந்த அரசு காலகாலமாக பழங்குடிகளுக்கு அநீதி இழைத்து விட்டது அவர்களுடைய அநீதி கடை உடனடியாக களையப்பட வேண்டும் அநீதிக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் ஆனால் அவங்க வந்து இந்த நீதிக்காக வெகு நாட்கள் காத்திருக்கிறத நம்ம அனுமதிக்க முடியாது காலகாலமாக வனங்களில் வாழக்கூடிய பழங்குடிகளுக்கு பத்து சென்டில் அவங்களுக்கு குடியிருக்கிறதுக்கு வீடும் பத்து ஏக்கர் விவசாய நிலம் அதிகபட்சமாக அவர்கள் அனுமதித்த பத்து ஏக்கர் விவசாய நிலமும் காடுகளுக்கு உள்ள வேட்டையாடுவதை தவிர முழு சுதந்திரமும் அவங்க பழங்குடிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற கூறி அந்த சட்டத்தை வந்து பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் இது வரலாற்றில் மிக மிக ஒரு முக்கியமான சட்டம் ஏனென்றால் தலைமுறை தலைமுறையாக காடுகளை சார்ந்து வாழ்ந்த பழங்குடிகளுக்கு அவர்கள் தான் உண்மையான காட்டின் உரிமையாளர்கள் அவர்களுக்கு தான் காடு சொந்தம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக உறுதியாக அறுதியிட்டு கூறிய அந்த சட்டம் மிக மிக முக்கியமான சட்டமாக நான் பார்க்குறேன் ஆனால் தமிழகத்தில் பொறுத்தளவு அந்த சட்டத்தை வந்து முழு வீச்சில் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் புலிகள் சரணாலயங்கிற பேரில் பா பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிங்கிற பேரில் தொடர்ந்து அந்த சட்டம் வந்து அந்த மக்களுக்கு வழங்கப்படாமல் அவர்களுடைய உரிமைகள் ம மறுதளிக்கப்படுது இன்றைக்கும் அந்த அந்த அவலநிலை வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இது பழங்குடிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான சட்டம் வனநில அங்கீகார சட்டம் என்பது அதனுடைய பெயர் சிறுவன மகசூல்களை அவங்க எடுத்துக்கலாம் அவங்களை விவசாய நிலங்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்து ஏக்கர் வர அவங்க குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும் குடியிருப்பதற்கான வீடுகளுக்கு வந்து பத்து சென்ட் இடம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான அம்சம் வனத்துறைக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்குதோ அதே அதிகாரம் வந்து வனத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்கும் மேலாண்மை செய்வதற்கும் வன வனத்துக்குள்ளே ஏதேனும் திட்டங்கள் வந்தால் கூட அதை அங்கீகரிப்பதற்கும் இந்த ஆதிவாசி சமூகத்திற்கு உண்டு இந்த சட்டத்துக்கு கீழே வந்து இந்தியா முழுக்க நிறைய பழங்குடிகளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ஏக்கர் நிலம் வந்து பட்டா வழங்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இதுவரையிலும் பட்டா வழங்காத ஆனமலையில் இருக்கக்கூடிய காடர் போன்ற சமூகங்களுக்கும் இந்த சட்டத்துக்கு கீழே இதுவரை பட்டா கொடுக்கல இன்றைக்கும் ஆனமலையில் இருக்கக்கூடிய காடர் பழங்குடிகளுக்கு ஒருத்தருக்கு கூட அவங்க குடியிருக்கிற நிலத்துக்கு பட்டா கிடையாது அவங்க விவசாயம் செய்கிற நிலங்களுக்கு பட்டா கிடையாது பட்டா கேட்டால் அத்தாச்சி கொடுங்கன்னு அரசாங்கம் கேட்குது பழங்குடிகள் நடந்து போனால் நடக்கிற தடத்துக்கு கூட அச்சு இருக்காது அவங்கக்கிட்ட அத்தாச்சி கேட்டால் அவங்க எங்கே போவாங்க உங்களோட பெரியவங்க வாழ்ந்ததுக்கு எதாச்சு அத்தாச்சி இருக்குதா இப்போ எங்களுக்கு கொடுத்தத கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ரெமினி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்தது வந்து ரேஷன் கார்டு ஓஏபி கார்டு ஆதார் அட்டைன்னு தான் வரிவாய்த்துறை மூலியமாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமாக எந்த இதுவுமே கொடுத்த கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு அத்தாச்சி கொடுங்க இங்கே போது அத்தாச்சியே ரேஷன் கார்டு தான் அப்புறம் என்ன எங்கள் காலத்தில் எங்கள் பெரிய பாட்டன் பூட்டன் காலத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு முன்னாலிருந்தே நாங்கள் இங்கே இந்தியாவுக்குள்ளே வாழ்கிறவங்க தான் நாங்கள் ஆதிவாசிக அதுக்கு பின்னாலே வந்தவங்க தான் ஆங்கிலேயர் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த ஆங்கிலேயர் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துல தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் காடுனாலே காடனுக்கு சொந்தம் தான் காடு இப்போ ஃபாரஸ்ட்டுக்காரங்க வந்து பின்னால் வந்தவங்க காடனுங்கிறது வந்து முன்னாடியே வந்தவங்க ஆனால் இப்போ இது ஏதோ சட்டம் கொண்டு வந்துட்டு அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்க
அவங்க சொல்கிற மாதிரி எங்கேயும் போய் வாழ்கிறது எங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை சட்டம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மக்களுக்கு வரலாறும் தெரிஞ்சிருக்கு வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்ட அரசியலும் புரிஞ்சிருக்கு இந்த வனத்தை அழைச்சா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளும் வாழலான்ட்டு ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணாங்க அப்போ ஆதிவாசிகள் வந்து இந்த மரம் செடி கொடிகளை வந்து தெய்வமாக வணங்குறாங்க அப்போ வந்து இந்த ரோடு எதுவுமே கிடையாது இந்த கான் வழியாக தான் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு நாங்கள் போவோம் வரிவோம் அப்படி தான் வாழ்ந்தோம் அப்போ அந்த மரத்தை அவங்க வெட் வெட்டும் போது ஆதிவாசிகள் தடுத்தாங்க அப்போ ஆதிவாசிகளை வந்து ஆங்கிலேயர் துப்பாக்கியாக வச்சு துப் ஷூட் பண்ணாங்க அப்போ ஆதிவாசிகள் வந்து அம்பு வச்சு ஆங்கிலேயரை தாக்கினாங்க இப்போ ஆங்கிலேயர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மரத்தை எப்படியா வச்சு வெட்டணும்ன்ட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த சட்டத்தில் வந்து இந்த மரத்தை அவங்க மறுபடி வெட்டினாங்க வெட்டும்போது ஆதிவாசிகள் போய் தடுக்கும்போது அவங்க மேலே அந்த சின்ன மரத்தை வாதம் கூட இருக்கக்கூடாது அந்த வாதம் எடுத்தால் கூட அவங்க மேலே வந்து கேசி போடணும் வழக்கு போடணும்ட்டு அப்படி இது பண்ணிட்டாங்க அவங்க வச்சது தானுங்க அன்னைக்கு வச்சது தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஆங்கிலேயர் அரசாங்கம் கொண்டு வந்து வச்சது ஆனால் அந்த அந்த ஆங்கிலேயர் அன்னைக்கு வச்ச சட்டத்தை தான் இன்றைக்கும் வரைக்கும் வந்து வனத்துறையினர் நடப்பு முறைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க காடுகளோ இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமாக நான் பார்க்குறேன் குறிப்பாக அதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வீடு கட்டியிருக்கிற முறை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய காய்ந்த மரங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மண் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல் இதுகளை கொண்டு இயற்கைக்கு சிறு சேதாரமும் விளையாமல் அந்த வீடுகளை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை முறை அவங்களுடைய காடுகளுடைய இப்போ வந்து வீட்டுக்கும் கூட வந்து மரத்தை விட்டக்கூடாது வீடு ம மரத்தை விட்டு வீடு கட்டக்கூடாது கல் உடைச்சி வீடு கட்டக்கூடாது மண் வச்சு வீடு கட்டக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்கிறாங்க அது அது தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ வீடுனா என்ன இப்போ நாங்கள் இப்போ அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மாதிரியே இப்போ நாங்கள் குகையிலே வாழணும்ங்கிறத அந்த அப்படி தான் நீங்கள் செய்கிறீங்களா எப்படின்னு புரியலைங்க அப்போ நீங்கள் மட்டும் வந்து இப்போ நாங்கள் ஆதிவாசிகள் ஆங்கிலேயருக்கு முன்னால் இருந்தே ஆதிவாசிகள் வனத்தில் இருக்கிற நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து எங்கேயாச்சும் ஊர் எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் வாழ்ந்த கா காட்டுக்குள்ளே தான் பிறப்பு இறப்பெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் ஆனால் வந்து எங்களுக்கு வழியில் வந்து எங்கேயுமே ஒரு மாளிகை வீடு இருக்குதா எங்கேயாச்சும் வெளியில் எங்கேயாச்சும் வீடு எதுவும் நாங்கள் கட்டியிருக்கிறோம் இல்லை காட்டுக்குள்ளே தான் அப்படி நாங்கள் எதுவும் வீடு கட்டியிருக்கிறீங்களா அந்த இருக்கிறது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்டு கொடுத்தது வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து கொடுத்தது வந்து அந்த தகர சீட்டு மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த தகர சீட்டும் விற்று போயிடுச்சு அப்போ வந்து அந்த சிவரும் இல்லாமல் வந்து அந்த ஓ ஓடோ தலையை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து சிவரும் கட்டியிருக்கிறோம் இவங்க கேட்குற நியாயமான கேள்விகளுக்கு அரசாங்கங்கள்கிட்ட பதில் இல்லை ஆனால் அரசாங்கம் கேட்குற எல்லா நியாயமற்ற கேள்விகளுக்கும் அத்தாட்சிகளுக்கும் இந்த மக்கள் அலைஞ்சு திரிஞ்சு அடையாளம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து அடிப்படை வசதி எப்படின்னா இந்த அடிப்படை வசதியும் வீடுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு செஞ்சு தர முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சாங்க இப்போ சரி நம்மளும் கவர்மெண்ட்டாக பாதிக்காமல் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல இருந்துக்கல ஒரே இடத்துல இருந்துக்கல அப்படின்ட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ வந்து விவசாயம் பார்க்கவும் முடியாமல் இப்போ வந்து இப்போ உள்ள சட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலே நிப்பாட்டிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து தீ போடக்கூடாது காட்டை வந்து அழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் காட்டை அழிச்சு தீ போட்டு தான் விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்ததுங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி சொன்னதுனால சரி நம்ம அதை நிப்பாட்டி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதே விவசாய காட்டில் வந்து நாங்கள் மிளகு இஞ்சி மஞ்சள் காப்பி இப்படியெல்லாம் போட்டிருந்தோம் இப்படி போட்டு தான் இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோங்க மொத்த மலையையும் மொட்டையடிச்சு உருவாக்கப்படுற தேயிலை தோட்டங்களின் பரப்பளவு அதிகரிச்சுட்டே வருது அதுக்கு பக்கத்திலேயே காடுகளை பாதுகாக்கிற பழங்குடிகளோட நிலப்பரப்பளவு குறைக்கப்பட்டுட்டே வருது இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை தனியாக விளக்கணுமா என்ன குறிப்பாக வந்து ஆரம்ப நாட்களில் வந்து காடர்கள் வந்து வெள் ஆங்கிலேயர்கள் வரும்போது ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு பாதை காட்டுவதற்காகவும் அவங்க இயல்பாகவே வந்து காடர்களுடைய தயவை வந்து வெள்ளையர்கள் வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த தேயிலை தோட்டங்களில் ஆனால் நாளாக நாளாக வளர்ச்சி திட்டங்கள்னாலேயும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்வதற்காகவும் அணைகள் கட்டுவதற்காகவும் வந்து பழங்குடிகளுடைய இருப்பு அவங்க சுதந்திரமாக காட்டுக்குள்ளே நட நடக்கிறது அவங்க வாழ்கிறது வந்து அரசுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் அவங்க வந்து தொடர் கண்காணிப்பில் இருக்கணும் அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை வந்து மறுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தா 
அரசனுடைய கண்காணிப்பில் வந்து அவங்கள பார்ப்பதற்கு வந்து வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து முத முதல்ல விளையர்கள் தான் அதை உருவாக்குனது அது செட்டில்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து அதுவே ஒரு தப்பானது தான் வார்த்தையே வந்து ஒரு வன்முறையான வார்த்தை தான் ஏன்னா முழு வனத்துக்கும் உரிமையாளர்கள் வந்து அங்கேயே அவர்களுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு வாழும் விதம் மறுக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல தடை செய்யப்படுறாங்க நீங்க ஒரே இடத்துல இருந்தேன்னா உங்களுக்கு அந்த அடிப்படை வசதி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா செஞ்சு தர அப்படின்ட்டு சொல்லி இருந்தாங்க அப்படி சொல்லி இருந்து இதுவரைக்கும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகும் போதும் கூட எங்களுக்கு வந்து இந்த அடிப்படை வசதியும் செஞ்சு தரல அரசு வந்து சொல்றது வந்து இதை வந்து அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு குடியிருப்புகளை உருவாக்குறோம் ஏன்னா தனித்தனியா செதறி வாழ்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை அவங்க சொல்லப்பட்டா கூட இன்றைக்கு அந்த செட்டில்மெண்ட்டு குறிப்பாக காடர்கள் வாழக்கூடிய செட்டில்மெண்ட் எல்லாமே மிருக காட்சி சாலையில் வாழக்கூடிய மிருகங்களை விட கேவலமாக அந்த செட்டில்மெண்ட் இருக்குது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுதந்திரமாக வனத்துக்குள்ளே வந்த வாழ்ந்த பழங்குடிகள் இன்றைக்கு வந்து அவங்களுக்கு உரிமைகள் வனம் சார்ந்த உரிமைகள் நில உரிமைகள் மறுக்கப்படுது அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படலை அவங்களுடைய கல்வி உரிமைகள் அங்கே வந்து பா பாதுகாக்கப்படலை மருத்துவ உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படலை சாலை வசதிகள் இல்லை இது எல்லாமே இல்லாமல் இந்த அரசு வழங்கக்கூடிய ரேஷன் அரிசியும் இந்த அரசு வழங்கக்கூடிய மற்ற உதவிகளும் வைத்து தான் அவங்க ஜீவனம் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலில் வந்து இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் கேட்ட எல்லா அடையாள சீட்டுகளையும் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் எல்லாரையும் ஏமாத்தினதை போலவே இவங்களையும் ஏமாத்த தானே போறாங்க அரசாங்கத்தோட காடு வந்து ஜாதி சட்டிவு கட்டு இது கொடுத்துருக்குறாங்க ரேஷன் கார்டு இருக்குங்க ஓட் ஐடி இருக்கு ஆதார் கார்டு இருக்கு இப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க வசதி வந்து எங்களுக்கு எந்த வசதியுமே இல்லைங்க அவர்கள் ஒரு சுயசார்பு சமுதாயம் தானாகவே உழைத்து தங்களுக்கு தேவையானதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகம் அந்த சமூகம் அதனுடைய இயல்பில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய உரிமைகளை வந்து குறிப்பாக நில உரிமைகளை வந்து அரசு அவங்களுக்கு வழங்கி அவங்க அவர்களுடைய கண்ணியத்தையும் மாண்பையும் பாதுகாக்கணும் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த போராட்டம் இத்தோட முடிய போகிறதில்ல இன்னும் அதிர்ச்சிகரமான அரசியல் விளையாட்டுகளையும் இந்த பழங்குடிகளோட வியப்பான பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறைகளையும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் அப்போ என்னதான் இருந்தாலுமே காட்டுக்குள்ளே நாங்கள் இருந்தால் தான் காட்டுக்கும் பாதுகாப்பு எங்களுக்கும் பாதுகாப்பு